Ulysses and his companions wandered for ten years in the sea before finally reaching their home. They had so many adventures throughout their ramble, one of them on Circe's island. Intrigued by the smoke in the forest, some sailors entangle themselves in the island's woods and find the home of the intoxicating Circe. Enchanting as ever, the goddess opens the door and invites them in. drugs the sailors with a drink, making them lose their memory. Then, with a magic spell, she turns them into pigs. Eurylochus is the only one who manages to escape and goes on to warn Ulysses. The hero, helped by Hermes, attacks the goddess and forces her to break the spell. Recovered from the fright, they resume their extraordinary journey to Ithaca, Semelhanças há entre esta história e a realidade dos países em crise. Eu explico. Tal como os marinheiros, também Portugal, a Irlanda, a Itália, a Grécia e a Espanha, foram transformados nos porcos da União Europeia. Pigs, chamaram-lhes. E tal como estas personagens que viveram 10 anos de guerra e depois 10 anos de viagem, também estes países estão em crise há 10 anos, desde a introdução do euro. E precisam de 10 anos para recuperar e relançar as suas economias. O mais importante, contudo, é que eles podem ser salvos da Circe ou melhor, da crise. Como? O Projeto Ulisses é a ideia. profesor de autoescuela, llevaba ocho años y medio trabajando allí y, y bueno, pues entonces, claro, a raíz de la crisis la cosa ya no iba tan bien como iba al principio, ¿no? Entonces me bajaron el sueldo de una manera tremenda. Eh, la cosa se complicó y bueno, al final me despidieron. Después de ocho años y medio, con un, me llegó un mensaje de texto al móvil de la Seguridad Social diciendo que ya no estaba cotizando. Y luego ya al día siguiente me llegó un burofax diciendo que, bueno, pues eso, que no me presentara ahí, que ya no, no trabajaba para ellos. Oscar is 36 years old. He lost his job in November 2012. He is one of the six million unemployed citizens in Spain, a figure equivalent to the entire population of Finland and 11 times the population of Luxembourg. Tengo dos años de paro ya he consumido seis, y entonces aquí cobras el 70% de lo que cotizabas, ¿vale? Y a los seis meses, que me llega ahora, eh, cobrabas el 60%, te bajaba. Pues ellos han dicho, para levantar el país, los parados, ¿eh? <risa> eh, cobrarán el 50%. Entonces, ¿Qué lógica tiene esto? Que, no, que los parados no... Nos, nos, eh, si no hay trabajo, si es que no hay... Eh, Ellos dicen que es para que nos espabilemos y busquemos más atentamente trabajo. No hay, buscamos y no hay. Y así funciona este país. Spain was considered a case of economic success in the European Union 
For 15 years, Spain's gross domestic product increased above the European Union's average. September the 15th, 2008, would change Oscar's life and the lives of all Southern Europeans. Το 2008 ήταν το 1929 της εποχής μας. Ήταν α, μια μεγάλη χρηματιστηριακή κρίση, η οποία οδήγησε στην α, σταδιακή αποδόμηση α, του κοινού νομίσματος. Όπως το 1929, ουσιαστικά κατέστρεψε τον κανόνα του χρυσού, τον gold standard, που ήταν το κοινό νομίσμα τότε, έτσι και το 2008, ξεκίνησε μια διαδικασία αποδόμησης του κανόνα του χρυσού της Ευρωζώνης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι το ευρώ. Και όταν ξεκινάει μια τέτοια διαδικασία, α, όλο το βάρος της προσαρμογής πέφτει στις ελληματικές χώρες, χώρες όπως η Πορτογαλία, όπως η Ισπανία, όπως, βεβαίως, όπως η Ελλάδα. Risky financial moves and easy to get loans with unaffordable interest rates created an illusion of solid growth until the debt weight became unbearable. O ciclo da dívida é um ciclo relativamente longo, mas simples. Os ricos emprestam aos pobres, os pobres precisam do dinheiro para poder convergir com os ricos. Num momento de crise, os ricos querem o dinheiro de volta, os pobres não podem pagar. A European Union foi criada em um momento de optimismo sobre a economia económica, geralmente, mas também em um momento de ideologia de mercado e economia. E então... The, the argument of the of the architects was, well, you have a central bank that controls inflation, and you have nation states that control their deficits, and then you rely on the private markets to basically adjust. Uh, and uh, the fact is that that is a very fragile uh, way of constructing uh, an economic architecture. Uh, it was also roughly what the United States had before 1930, uh, and it collapsed. The 90s changed these countries. These were the times of massive spending in public works. People bought their own house and car, and for the first time, the middle class could spend holidays abroad. It was also a time of wider access to education, better wages, and more security. When the crisis arrived, people were accused of living beyond their means. It's preposterous. Uh, if uh, the southern countries, if citizens of the southern countries had not been buying excellent German automobiles, uh, then yes, they, perhaps the southern countries would, ha they would have less debt, but the German automakers would be much less happy. La burbuja inmobiliaria que se ha creado en España ha sido posible en gran medida porque ha habido inversores alemanes bancos alemanes que han comprado esta deuda y que han alimentado esta situación. Por lo tanto, hay una responsabilidad muy compartida en varios niveles que al final tiene nombres y apellidos. Hemos estado aquí donde estamos hoy para dos razones. En los últimos 30 años han habido grandes cambios en el nivel político. Una diferencia, la pelatocracia, un anípartido crato, el que fue una hipodiálisis the tragedy is that in German, the word for debt, Schuld, is the same as the word for guilt. And they believe that you have to rid yourself of this guilt. The word solidarity is mentioned 11 times throughout the Union treaties. However, Europe lives like two wary housemates. They share the same house, but not the same bills equally. A construção europeia não está completa, tem sido feita passo a passo e ela é imperfeita. O exemplo mais caro disso é o euro, que foi feito pela metade e não tem os instrumentos, em particular os instrumentos da dívida federais, que nos permitam sair disto. As dívidas são só nacionais, a moeda é federal e isso criou uma divisão insanável. Se a Europa compartilhou a mesma dívida, esta crise seria agora uma coisa do passado. A dívida Union soberana é apenas 3% a very small amount comparatively and which does not affect market confidence. But national debts make loans compulsory and the latter brings with them a poisoned medicine, austerity. A austeridade nunca funciona em momentos de, de depressão e mesmo em momentos normais, como na Alemanha nos anos 90, funciona 
a desfavor dos outros vizinhos todos, não é? Porque é uma espécie de desvalorização competitiva, não é pela moeda, mas é pelos cortes nos salários. Mas em período de depressão é pior ainda, porque se toda a gente corta, quem é que vai comprar a quem? Eu acho que a austeridade não é uma economia estratégica, é uma moralizante moralizante. Da geht es mehr darum, Schuldzuweisungen zu organisieren, als Lösungen vorzuschlagen. Das ist übrigens, auch wenn die deutsche Regierung zu den Hauptvertretern der Austerität gehört, nicht die deutsche Erfahrung, als Deutschland vor zehn Jahren eigene Reformen anzupacken hatte, mit allen Schwierigkeiten, auch allen Ungerechtigkeiten, die dabei eine Rolle gespielt haben, haben wir in Deutschland gerade nicht Austerität betrieben, sondern äh, äh, dafür gesorgt, dass äh, der Euro etwas schwächer wurde, damit äh, Deutschland diese schwierige Phase der Reformen überhaupt äh, überstehen kann. empty flats. In 2012, 400 pending evictions. This is Meridiana, or better said, eviction town. In this country, for some years, the one who didn't buy a house was a fool. And it was the culture that in this country it was about 90% of the property. Kubi is a researcher at the University of Barcelona. He has lived in this neighborhood since he was a child. Suta Meridiana is largely dwelled by immigrants, with many of them illiterate and unemployed. The 200,000 euro houses they bought are now worth no more than 50,000. Cuando la gente te viene con un problema de que está perdiendo su piso, es un verdadero trauma personal, es una muy familiar. Pero también eh, todo el discurso del sistema es que en el fondo, eh, como tú pierdes el piso, has perdido el trabajo y como no puedes, eh, no puedes seguir pagando, es un, eres un fracasado del capitalismo. ¿no? Lo que empezó con un tema de desahucios, lo que es un tema de alquiler, cada vez más es un problema de gestión de la pobreza. O sea, ya nos vemos obligados a gestionar la pobreza porque las políticas de autoridad de los gobiernos generan pobreza y la administración no la gestiona. Entonces, ¿qué buscamos? Al principio, ahora mismo, lo más importante es cubrir las emergencias. Hay una falta de recursos, la gente tiene problemas para comer, los niños no tienen alimentos, con lo cual, en esta asociación lo que estamos montando es... É un banco de alimentos que a administración funcione, non se autoimole e haga cosas por a población. O gran erro é creer que reducindo o gasto social a xente vai ser tamén máis responsable. Erro. Porque cuando la gente no tiene cubiertas sus necesidades básicas, lo que tiene que hacer primero es cubrir estas necesidades. Por lo tanto, no puede dedicarse a hacer otras cosas. Invertir en cohesión social, por lo tanto, es una forma también de garantizar que colectivamente, colectivamente podemos hacer que el país haga un salto adelante. Por lo tanto, no es un gasto, es una inversión. Since depression policies took hold in Europe, half a million Greeks started to live near the poverty line. In Spain, the unemployment rate escalated to levels never seen before. Portugal saw its public debt increase to 127.1, and in Italy, the debt reached 130% of the GDP. In Ireland, where the primary sector is too small, other key sectors slumped, with the construction industry alone losing 200,000 workers. O desemprego é uma sangria, o desemprego uh, acaba por matar estas economias. Pessoas desempregadas não pagam dívidas. Pessoas desempregadas, como não pagam dívidas, deixam os bancos insolventes. Tá, estar a dar dinheiro aos bancos por cima uh, não resolve nada porque eles não os passam para a economia porque sabem que a economia está em contração. Portanto, é como tentar empurrar uma corda pela ponta. O que nós temos que fazer é saltar o muro, puxar a corda do outro lado. Eu creio que há que ser muito claros. As medidas de austeridade que vêm impostas 
desde esta, uh, digamos, primacía ideológica europea uh, en términos de neoliberalismo, en términos de, um, digamos, primar la estabilidad presupuestaria, el déficit cero como medida mágica de solución de los problemas, no solamente no está funcionando, es que nos está matando. Όταν θεωρούν ότι τα μνημονιακά δάνεια που δώσαν στι χώρε μα αποτελούν έκφραση αλληλεγγύη, νομίζω ότι μα κοροϊδεύουν και δεν θέλουμε τέτοια αλληλεγγύη. Θέλουμε πραγματική αλληλεγγύη, που πρέπει να βρούμε μια άλλη λέξη να τη χαρακτηρίσουμε. Γιατί τα, τα δάνεια που πήραν οι χώρε μα δεν είχαν καμία σχέση με την έννοια τη αλληλεγγύη, έτσι όπω την καταλαβαίνουν. Είχαν το μόνο πράγμα που προσπάθησαν να κάνουν να μεταφέρουν τι ζημιέ από τα λογιστικά βιβλία των τραπεζών του στους ώμους των φορολογούμενων ίδιας της Γερμανίας. Και αυτό το ονόμασαν αλληλεγγύη απέναντι στους, στους λαούς του Νότου. Όταν το μόνο που δημιούργησε ήταν πόνο στο Νότο και μίσος από τους γερμανούς φορολογούμενους απέναντι σε εμάς γιατί νόμιζαν ότι εμείς τους πήραμε τα λεφτά. Keynes wasn't right on everything, but on this he was absolutely right. You got to reverse the recession by investment and spending. And you do, the only way you can do that is by either either persuading people to spend, which is very unlikely during a recession, they're all getting nervous, or directly do it through public spending and investment. The International Monetary Fund has come to admit their mistakes when assessing the strategy already in place, but up until now, nothing changed. decisive moment for Oscar. Six months after losing his job, he hands his house to the bank. El máximo que cobro no llega a la cuota que yo tenía que pagar. Entonces, eh, ya me costaba mucho cuando trabajaba, pues ahora era imposible. Y, y de alguna manera me negué totalmente a seguir pidiendo dinero a mi madre, por ejemplo, para, para pagar la hipoteca, porque no, o sea, el piso lo compré yo, es mi, mi, estoy yo solo en la escritura y yo soy el que tengo que, que apechugar con esto, ¿no? Ya era cogerlo de aquí para dárselo al banco, cogerlo de aquí para dárselo al banco, yo viviendo de gorra de alguna manera, pues no. The platform of people affected by mortgages helped Oscar through all the process of negotiation with the bank. Every Friday, dozens of Catalans get together looking for legal advice and comfort. Today, the moment is also one of celebration. Oscar got what every debtor wants, to clear the mortgage. No, ellos no querían eso. Ellos querían el piso y una deuda creada ilegítimamente para, para, para beneficiarse con costas judiciales, con intereses de demora de un 19%. ¿eh? Eso es lo que ellos querían, lo que ellos me amenazaban y tal. Pero bueno, a base de luchar con la plataforma, eh, conseguí, conseguimos, repito, conseguimos, eh, que el banco aceptara una dación en pago que es, pues esto, se quedan con la vivienda y la deuda se queda cero. Entonces, claro, ayer, eh, a ver, había que, ce que celebrarlo, ¿no? Habría que, había que, mm, bueno, agradecer a, a, la, a, a los compañeros y compañeras, agradecerles, ¿no? Todo lo, lo, que, lo que estamos haciendo, ¿no? Mm, y bueno, por eso fue muy especial, fue muy guapo. Sí, sí. Por eso es, es muy importante que aquí no termine la lucha, que aquí comience la lucha. Es el futuro, a ver, lo veo eh, negro, ¿no? Lo veo complicado, muy complicado. Pero, eh, bueno, lo veo bien también porque, porque mmm, se puede cambiar, cambiar todo esto y lo vamos a conseguir, no solamente el tema de desahucios, hipotecario, tal, es que se, se ha de cambiar la manera de funcionar. Sí se puede, ¿eh? Sí se puede.
The world is made of change, wrote the Portuguese poet Luís Vaz de Camões. For Europe, a new path is drawn here in the south. On est dans ce problème. O projeto Ulisses é a defesa de um modelo de desenvolvimento para os países a que chamaram PIGS, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, baseado na valorização e não na desvalorização desses países. E um projeto de integração europeia, baseado nas virtudes que associamos normalmente a Ulisses, que são as da imaginação, da inovação, do diálogo e da busca de soluções que são de vantagem mútua para todas as partes. Rui Tavares drafted the idea of the Ulysses project in 2011. Since then, dozens of politicians, economists and citizens get together to discuss a relaunch of the countries hit by the crisis through public investment and job creation. Es que ha habido una percepción a escala europea de que los países del sur tenían que ser eh, ejecutores de las instrucciones que venían de otros países, sea Berlín, sea Francia en una época, sea Reino Unido, sea Bruselas como concepto europeo. Y este es el gran reto que tenemos que cambiar. Eh, Ulises pretende de alguna forma capitalizar el potencial que tienen muchos países del sur y mucha, perdón, más que los países, la gente en los países del sur para resolver el problema también desde otra perspectiva. Que el esquedio de Odisea es para muy interesante porque nos ofrece una oportunidad para empezar desde la periferia hacia el centro con un nuevo programa para Europa, para una diferente Europa que será una Europa de las alegrías, de las sinergias, de las biosimilidades, de las democracias. A partir del momento en que el proyecto Ulis demuestra la capacidad justamente de iniciativa del sur, eso reforza la capacidad de Europa de crear realmente estos Estados Unidos de Europa Euh, nécessaire donc de créer une gouvernance unifiée de faire de l'Europe un, un état fédéral européen. I think it's a fantastic project uh, and entirely feasible. And the legitimation is the US New Deal. The New Deal is the most famous lot of economic recovery policies in history. In 1933, the United States went through the worst recession ever experienced. A period started by the stock market's crash in 1929. On Black Thursday, the American economy dismantled after years of financial and real estate speculation and easy loans. Any resemblance with present times should be taken very seriously. Hoover, the US president at the time, believed in the market's ability to balance the economy. His faith in capitalism proved to be no good as 11 and a half million Americans lost their jobs. And nothing changed until Roosevelt's election and his innovative New Deal. The New Deal was a broad array of initiatives put together and enacted in really the first 100 days of uh, Roosevelt's administration. There was stabilization of agriculture, stabilization of industry, the launching of uh, a large uh, reconstruction project, the Tennessee Valley Authority, which covered a great deal of the, uh, of, of the, uh, of the Deep South. Philip Selznick, who's a leading U.S. sociologist, has shown that the, the project actually created local community action. It created local enterprise. It promoted co cooperatives. And most of them were in the environmental area in which U Ulysses is also concerned. First of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Nameless, unreasoning, unjustified terror, which paralyzes needed efforts to convert retreat into advance. In just four years, the unemployment rate in the United States dropped from 25 to 10 percent. The depression was over in four years. By the end of four years, and of course, it's obvious that it was over because Roosevelt was re-elected with 46 states out of 48. You can actually see people going to work. Factories which have been closed 100 for days were enough to save the United States. 
the Ulysses project is not that ambitious, as it asks for 10 years to change Europe. Nós não partimos do zero. Os os primeiros anos de integração europeia foram anos em que, em grande medida, as nossas economias convergiram e convergiram não só as economias como as sociedades e até as democracias. O que acontece é que esta crise põe todo esse legado em risco. 10 anos é o que nós precisamos para estabilizar a situação que nós temos, que é absolutamente dilacerante e que arrisca a perder tudo e a criar conflitos entre os países, é o suficiente para criar um plano de relançamento e é o suficiente para pôr estas sociedades no bom caminho. When Ulysses and his sailors arrive at the island of the giant Cyclops, they are overwhelmed with such abundance. They eat, drink and party joyfully. changes with the arrival of Polyphemus. Ah. Ulysses begs for hospitality, but the giant does not care. He imprisons them in the cavern and starts to eat them one by one as days pass. Ulysses thinks of a plan. He makes a sharp stick, and when the giant is sleeping, he stabs it in the giant's eye and runs away. Shrewdness and skillfulness saved Ulysses from a most certain death. With the same arms, the south of Europe can build a path towards growth. If we want to create the new Silicon Valley of the future, where can we create? From my point of view, precisely in Europe of the Sul. The countries of the Sur Son países donde eh, existe una gran capacidad de inventar, de innovar, de generar conocimiento. Invertir en I más D, invertir en investigación, invertir en capacidad de innovación. Estos son los retos que hay que, apro que, hay que aprovechar. ¿En qué se puede especializar? Bueno, en gran parte en las universidades y en el conocimiento. Tienen condiciones ideales para recibir estudiantes, no solo de toda Europa, pero de todo el mundo, a través del proyecto que llamamos de las universidades federales. Exchanging experiences, creating synergies, filling the void of research in the South. These are the goals of the ambitious Union Universities. Imaginemos que essa universidade era uma universidade que ia investir na grande investigação do domínio, por exemplo, da saúde e dos produtos farmacêuticos. Lá está, nós não estávamos apenas a regular o mercado. Neste caso, o mercado dos produtos farmacêuticos e das patentes estávamos a ter uma instância pública que vinha dizer, que vinha calibrar como é que esse bem público podia ser gerido e não constituía motivo de transvase de riqueza para alguns, neste caso através das patentes que em geral estão associadas aos medicamentos. Five cities alone concentrate the bulk of European investment in research and development. The European Pentagon gathers 75% of all the R&D investment. And it is also here that half of the Union's GDP is created. In Europe, this sort of asymmetry has resulted in a disastrous technological delay for the Ulysses countries, as well as brain drain. For example, investigation from the point of view of the application of the new technologies 
a la cinematografía. Hay proyectos muy interesantes que están haciéndose precisamente en varios núcleos, en varios nichos de aquí de investigación en, en, en España y particularmente en Cataluña, eh, que después acaban siendo exportados a Hollywood, a Francia, a donde sea. Por lo tanto, hay también aquí una capacidad que al final, si no se desarrolla aquí, lo que acaba provocando es que los expertos que tenemos aquí se vayan ellos. En la isla de Chipre hay una ciudad fantasma en la zona de Ninguém y entre la comunidad griega y la comunidad turca. En la ciudad de Famagusa. Está toda la infraestructura y esa infraestructura, infraestructura podíamos ocuparla como universidad federal en lengua griega y en lengua turca, lengua turca servindo ambas las comunidades, en lengua inglesa también y en otras que permitan traer estudantes de toda la Unión Europea y, por qué no, también algunos estudantes del Medio Oriente, da Primavera Árabe, y permitiendo resolver una parte del conflito entre a Grécia y a Turquía, que é aquele que faz gastar estes dois países recursos absolutamente impensáveis em gastos militares nesta fase em que nós nos encontramos. Νομίζω ότι αυτοί που μπορούν να δώσουν όθηση στην ευρωπαϊκή ιδέα είναι οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γεννηθεί σε μια Ευρώπη που δεν είχε σύνορα σε αντίθεση με αυτό που ξέραν οι παλιότερες γενιές. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι ταξιδεύουν, σπουδάζουν σε μια χώρα, πηγαίνουν σε μια άλλη, έχουν φίλους σε μια άλλη, αλλά είναι πραγματικά ευρωπαίοι πολίτες, ακόμα και αν δεν έχουν πάρει μια ταυτότητα που να λέει ευρωπαίος πολίτης. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι λοιπόν μπορούν να αποτελέσουν μια προωθητική δύναμη για τις αλλαγές στην Ευρώπη. Ο Μεδιτρανίου, εν πρωτικολάρ, σύμπρο φόλιο του κέντρου της οικονομίας της πάρτης του μούντου, ως τώρα και muito jovem, relativamente pobre, com grande potencial de, de crescimento e se nos abrirmos a essa região, não há coisa melhor que possamos fazer a economias ditas periféricas para as ajudar a crescer do que torná-las o centro de qualquer coisa. Se elas forem o centro de qualquer coisa, se elas não forem um beco sem saída, não precisam que lhes emprestem dinheiro, não precisam que, não precisam que as resgatem nada disso, porque a própria dinâmica que se cria nesse novo centro é de crescimento para elas. Minute by minute, at a Mera Leisure power station, 260,000 solar panels follow the sun. They optimize the production of 93 million kilowatts per hour every year. This power station was developed by the Spanish Asiona and produces energy in Portugal. It is the biggest solar power plant in the world. Usul pode ter uma importância fundamental na construção de um de um combate às alterações climáticas por toda a União Europeia, porque é muito forte em termos de energias renováveis, em particular solar e eólica também, que podem ser exportadas para o Norte. 